Руслан Черчир новую мелодию прислал. Советуется. Присылает из Крыма в Москву музыку, чтобы я озвучивал ролики об узбекской и азербайджанской кухне. И всем нравится. Почему же нам, народам, живущим на огромной территории, нравятся зачастую одни и те же мелодии, одна и та же еда? А дело в том, что мы все живем на одной бесконечно длинной дороге, великом шелковом пути. По этому пути человечество обменивается всем самым лучшим изобретениями, музыкальными инструментами, идеями блюд. Одна из кулинарных идей, которая разошлась по всему великому шелковому пути – лагма. Хотите, можно сказать, лапша, хотите спагетти, паста. Называйте, как хотите. Но пока отмерьте 1 килограмм 350 грамм муки. Это для теста на два яйца. Или можно взять 670 грамм муки и одно яйцо. Но тогда лагмана на всех может и не хватить. Нехорошо обижать гостей недостатком вкусной еды. А лагман обещает быть очень вкусным. Воды берите 200 грамм. Пропорции проверены миллионы раз, миллионами людей. Поэтому на этот раз можно и с весами. И не важно, какой именно лагман вы готовите. Уйгурский, узбекский, таджикский, казахский. У муки, воды, яиц и соли национальности нет. На всей планете эти продукты подчиняются одним и тем же законам. А выяснять, кто именно придумал лагман, глупо. Ну, какой народ Евразии обходится без флейты, бубна и без блюд из лапши? Есть такие? Может быть и есть. Но я таких не знаю. Это все наши общие. Да, с национальными особенностями. Да, зачастую мы называем одни и те же инструменты или блюда по-своему. Но кухня каждого народа тем богаче, чем больше у него не просто соседей, а чем добрее у него отношения с соседями. Мне повезло. Я своими глазами видел, как происходил обмен блюдами между разными народами, жившими в Узбекистане. И каждый народ в результате становился только богаче. Ведь по-настоящему богат не тот, у кого денег много, а тот, кто кушает вкуснее, да угощает щедрее. К примеру, крымские татары невольно прожили несколько десятков лет в Узбекистане. На память о татарах остались гениальные чебуреки. А татары вернулись в свой родной Крым с пловом, шурпой, мантами и лагманом. Я как сейчас помню... В одном популярном в те годы ферганском ресторане Лагман тянул настоящий богатый. Не вспомню его имя, но он был именно крымский татари. Если кто-то из вас пока не богатырь, мало Лагмана до плова ел, посмотрите на ролик по подсказке в правом верхнем углу. Гладкое, поблескивающее золотом тесто растягивалось в его сильных руках, в тонкие и прочные шкуты, в лагман. Я не знаю, от человека какой национальности он так научился работать с тестом. От узбека или от уйгура. Но только сейчас, впервые взявшись за тянутый лагман, я понимаю, для чего ему нужны были такие сильные мощные руки. Чтобы правильно заместить тесто. Обратили внимание, что жидкость, смесь воды, яиц и соли я добавлял муку постепенно. Я сжимал муку в руках, чтобы продавить жидкость сквозь муку, чтобы как можно больше крупинок муки оказались смоченными. Вот теперь эти разозненные комочки надо еще очень долго рвать на кусочки, смешивать, сдавливать, чтобы сделать из них впоследствии одно целое. Можно и дальше продолжить работу руками, а можно воспользоваться тестомесом. Вкус и качество теста от этого не изменится. Все самое важное мы уже сделали именно руками самым тонким, чувствительным и надежным инструментом в мире. Я добавляю воду буквально по ложке, еще 200 грамм. А тесто приобретает вид творога крупными комочками. Я видел отличного итальянского мастера, который готовил, пожалуй, что лучшую в мире пасту. Не поверите. Но и у него тесто сначала было комочками, а только потом стало единым целым. Все. Тестомес больше не справляется. Слишком тугое тесто. Но э, справлюсь я. 
Говорят, раньше в тесто для лагмана яйца не добавляли. Была только мука, соль и вода. Поэтому тесто приходилось сделать еще туже, чем сейчас. Чтобы тесто можно было выместить, его оставляли для размягчения на целый день. Но все равно оно оставалось очень жестким и неподдатным. С тех времен выработались правила, как вымешивать тугое тесто. Кулаком. И вес-вес на кулак. Чтобы кисть не вывихнуть, другой рукой крепко держишь собственное запястье. Вот какой вес у повара? Килограмм 100-120 есть? Ну, тогда и лагбан будет хороший. Спрессовал, сдавил, побрызгал водой с руки. А теперь можно складывать тесто пополам и сминать, стараясь склеить между собой две половинки. Аккуратное отвешивание ингредиентов, тщательный замес теста, старательное его вымешивание. Это как подготовка каравана в дорогу. Нет такой детали, где можно схалтурить. Все впоследствии скажется по дороге. Каждая небрежность обернется неприятностью. хорошо подготовился в путь, то дорога будет гладкой, все пройдет как по маслу. Тесто пролежало на столе один час, стало мягче и поддакливо. Тесто для лагмана растет. Тесто для лагмана раскатывают и тянут не подпыляя муку, а наоборот, смазывая стол и тесто маслом, обычным растительным маслом. После того, как тесто полежит, отдохнет, как говорят повара, оно становится мягче, пластичнее. Теперь его надо распрямить, разгладить, растянуть в ровный лист толщиной с палец. Сначала, пока тесто толстое, руками, кулаками, а потом можно и скалкой попробовать. Веретенообразная небольшая скалка – выработанный веками инструмент. Честно сказать, надо было, чтобы лист теста принял форму прямоугольника, но у меня получился овал. Да, на кухне есть задачи, где опыт рук важнее знаний в голове. Но я убежден, что для современного кулинара голова, как инструмент, гораздо важнее рук. Но часто в ручном труде содержится опыт всех предыдущих поколений. Нельзя терять его безвозвратно. Мы теперь передвигаемся на автомобилях и самолетах. Но все равно очень интересно и полезно научиться запрекать лошадь телегу, навьючивать и увязывать груз на верблюде. Это полезно для развития того же самого ума. Опять мы вернулись к голове, к главному инструменту кулинара. Смазанные маслом и сложенные вдвое заготовки мы укладывали в пакет, чтобы они не пересохли. А теперь стол надо протереть насухо, чтобы по нему было удобно катать шкут. Он был квадратным, а теперь его надо сделать круглым. Катаешь по столу, тесто становится круглым и вытягивается. Другой рукой надо слегка тянуть его, осторожно, чтобы не порвалось. Металлический поднос надо смазать маслом. Шкуты тесто ложим по спирали. Теперь становится видно, что лагман неравномерен по толщине. А помните тот лист теста? Его надо было раскатывать равнее. А теперь так и будет. Здесь толще, здесь тоньше. Дело в том, что после каждого отдыха тесто можно раскатать или растянуть на одну и ту же длину. Что толстый фрагмент, что тонкий. Потянешь чуть сильнее, а оно там и порвется. А вот полежит, отдохнет, снова станет пластичным и позволит растянуть себя еще раз. Удивительный продукт. Понимаете, что свойства теста можно изучать всю жизнь. О тесте можно писать тома научных трудов. Смотрите, а руки приобретают опыт быстрее, чем голова знаний. Всего третий жгут катаю, а руки начинают работать все быстрее и все увереннее.
Лапша на лакман почти готова. Пора заниматься мясом и овощем. Мяса не надо слишком много. Но важно, чтобы оно было очень хорошим, мягким и хорошо зачищенным. Раз лагман – одно из самых популярных китайских блюд, добавим к специям, помимо соли и черного перца, сычуанский перец хуадзе и бадьян – звездчатый анис. Хотя, в принципе, не в специях дело, и набор специй, как и овощей, может быть практически любым. Например, сегодня я хочу добавить в лагман свежие помидоры. И вспоминая Китай, у меня возникла одна идея. Дело в том, что к помидорам в Китае относятся как к фруктам. Их едят, посыпая сахар. А добавлю-ка я сахар к специи. Ну-ка, где помидоры? Я разрежу их пополам и обмакну смесь специй, соли и сахара. Да как же это будет невкусно? Это обязательно будет и вкусно, и интересно. Ну и что, что так пока никто не готовил? Готовить так же, как все, скучно. Смотрите дальше, чтобы узнать, как я поступлю с этими помидорами. Смазанный маслом казан разогрет до 140 градусов. Я рассчитываю, что из разреза помидоров выделится сок. В соке растворится соль и сахар. После этого сок начнет подсыхать, образуется сахарный сироп, и разрез томата покроется карамельной корочкой, когда я подниму температуру казана до 160 градусов. Часть сахара и специи останется на стенках казана и ароматизирует масло. Это тоже очень хороший результат. Китайцы именно перцем хуадзе очень часто ароматизируют масло. А помидоры пусть пока поставят в сторонке. Они уже наполовину готовы. Прибавляем масло и теперь нагрев казана на полную мощность. Пора жарить мясо. Мясо должно быть нарезано, как на бестроганов, а пожариться оно должно за считанные минуты. Поэтому на мясе не должно быть ни одной жидкой, ни одной пленочки. А к мясу чеснок, порезанный таблетками, пока половину. Пусть вместе жарится. Смотрите, мясо только полминуты полежало на стенке казана, а уже как подрумянились его бока. Помешиваем часто и сразу же черешковый сельдерей. Пусть вместе с чесноком жарятся и придают особый вкус маслу, ароматизируют его. Мы должны соблюдать принципы китайской кухни. То, что можно съесть и сырым, закладываем в последнюю очередь. Поэтому стручковую зеленую фасоль заложили в начале. Красная сладкая молотая паприка. Немного острого жгучего перца. Пол ложки томатной пасты. А где те специи, которые остались от помидоров? Потом поздно будет. Толстая часть листьев от пекинской капусты. Да можно взять хоть от нашей белокочан. Белая редька дайком. Да можно взять хоть редиску, хоть морковь. Только дураки настаивают на своем. А умные люди настаивают либо на ореховой скорлупе, либо готовят с теми овощами, что есть под рукой. Вот лук для лагмана надо резать в китайском стиле, по меридиану. Довольно толсто. Ну как же без соевого соуса? Именно сейчас, чтобы прижарился, чтобы обдал всю кухню запахом. Болгарский перец.
А следом жгучий острый перец. Да немного, там всего-то полстручка, да и то э, порезанного вдоль. Так будет не слишком остро. Сельдерей. Можно было взять и кинзу, можно и петрушку. Кто как любит, у кого что есть. Замена одних овощей на другие меняет вкус, но не меняет характер блюда. Кто запрещает приготовить лагман хоть с курицей, хоть с рыбой, да хоть со свеклой и капустой? Важнее понять, как именно готовить правильно. Лагман – это способ употребления данных богом продуктов. Вот и сейчас. Лагман на баранине, а я заливаю говяжий бульон. Какой есть? Только круглые идиоты – Могут считать, что у лагмана есть один единственный, застывший, окаменевший, но правильный рецепт. Пусть покипит минуту, другую, а потом нагрев под казаном надо убавить, чтобы не кипело. А помидоры, как и другие овощи, уже готовы. Разложим томаты по лагману, чтобы подогрелись перед подачей. Эх, ребята, дорогие... Знали бы вы, как важно правильно солить еду. Вот есть блюдо, где соль потом добавить невозможно. Но супы и блюда с жидкой частью выправить на соль очень легко. Две чистые ложки и один чистый рот. А добавлять соль по чуть-чуть. Пробовать и добавлять. Стол освободился? Давай лагман. Я не сказал вам, что понадобится еще одна кастрюля с водой, чтобы отварить лагман. На 2 литра воды 2 ложки соли. Знаете, сколько простоял лагман, пока мы готовили мясо с овощами? Ну, минут 15. И за это время тесто стало намного мягче и поддатливее. Оно вновь готово растягиваться, но на строго определенную длину. Крутишь между пальцами и тянешь. Ну, получается же. Все нормально. Глаза боятся. Руки делают. Собираем одновременно 3-4 нити лагмана и наматываем их на руки, чтобы постучать лагманом об стол и еще раз немного вытянуть его. Эх, не очень-то пока. Ну, давайте отварим. Полторы-две минуты. Больше не надо. Закипела вода, всплыла лапша. Доставай и сразу же в холодную воду. Иначе она сама себя продолжит готовить и переварится. Варим порциями и сразу раскладываем по коса. Ну что, попробуем еще раз. Ну должно же получиться, как надо. О, красиво. Раз красиво, значит правильно. Понимаете, мне через... Две недели 57 лет исполнится, а сегодня я вместе с вами учусь готовить тянутую лапшу. Разве поздно? Учиться никогда не поздно и никогда не стыдно. Есть 20-летние юноши, которые умеют тянуть эту лапшу на автомате, как роботы. Но им еще предстоит так много узнать, так многому научиться за свою жизнь. И это единственный способ улучшить жизнь на Земле. Вот этот последний лагман лучше всех получится. Потому что хочешь не хочешь, понемногу муки в бульон отходила. Ну, вот в воду, в которой мы варили лагман. И она становится все гуще. Она становится такая уже киселеподобная. Понимаете? И в такой воде лагман получается вкуснее. Почему? Потому что на нем крахмала осядет больше. Он будет, как бы вам сказать, 
более липким. Вот этот соус на такой лагман будет липнуть лучше всего. Пока говорили, уже сварилось. Закипело, все, пора вытаскивать. Поэтому лагман вкусным бывает там, в тех заведениях, где его по много варят. Понимаете? Там и у поваров рука набита. Не то, что у нас с вами. И вода в казанах за день накипает. Наваристая, такая, как надо. Думаете, все готово? Можно подавать? Э, погодите. Аппетит накопите. Немного зелени надо порезать, чтобы украсить лагман. И вкусного лука надо порезать, для того, чтобы улучшить пищеварение. Ведь лагман – пища очень плотная, сытная, калорийная. Одну косу съел и беги, работай, пока молодой, пока солнце еще высоко. Уже готовую, но холодную лапшу буквально на 5 секунд опускаем в кипяток, чтобы согрелась. Можно и повторить этот процесс раз-другой. А теперь жидкую часть. Знаете, ведь лагман не суп. И не второе. Не укладывается лагман в европейскую классификацию блюд, потому что лагман – самостоятельное блюдо. Вернее, целая группа блюд, целое кулинарно-гастрономическое явление, связавшее между собой народы от Японии до Италии, изменившее не только кухни многих стран, но, возможно, в чем-то изменившее историю нашего континента. Лук с зеленью на одну сторону косы, а приправу с перцем и чесноком на другую. Вот нас здесь пятеро, и мы этот лагман, собственно говоря, для вас снимали, для вас старались. Но кушать его будем без вас. Ну, таков уж закон жанра. Давайте, знаете что, вот эта символическая коса, самая большая, самая красивая, пускай она будет для вас. Посмотрите, полюбуйтесь, разве это некрасиво? Получилось у нас, получилось у меня, значит получится и у вас. Старайтесь и приятного вам аппетита!